ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರೈತ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳ ಮಂಡನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ನಿಲುವಿನ ಘೋಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಜಿಸಿ ಬಯ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಸಂದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಈ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಬರ ಆಟವೇ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಳವಳಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದರು ಕಮಿಷನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನಪರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವ್ರದೇ ಆದ ನರೇಟಿವ್ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದೋ ಭ್ರಮಾಲೋಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಸರಮಾಲನೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾಗರಾವ್ ಎಡೆ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸೋಲೆ ಬಿಡಿಸ್ದಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ತಂದೆಯಾದಂಥ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಚಳವಳಿಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಗಳ ತವರು ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವನು ಮಾದೇವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಹಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಪರ ಅವರು ಒಂದು ಋಣ ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನದ ಋಣದ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಈಗ ಚಳವಳಿಗಳು ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ನಿಲುವಿದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಲುವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕು ಐವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ತರೆಯಡ ತಾ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಚುನಾವಣೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಸೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನೋ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸ ದಿನಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸೌಧೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಲುವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವತ್ತು ರೈತರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಸುಬದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೈನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದಂಥ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಸುಬು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ ನಾವು ಸಂಘಟಿತವಾದಾಗ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತೀವಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಜಾತ್ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಜಾತಿಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಆ ಜಾತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುಂದೇನೂ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಈ ಸಲ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಚಾರಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಮೂಹ ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಇರಬೇಕು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರೇ ಅನನ್ಮುಲ್ಲ ಅವರೇ ಕವಿತಾ ಕುರುಗಂಟಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಮ್ಮ ರೈತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗಂತೂ ತೀರಾ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಗರೀಕರಣ ಆಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ
ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇಶವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಕೃಷಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಾವುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈತಾಪಿ ಕೃಷಿ ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ರೈತ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿದ್ವಿ ರೈತಾಪಿ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಹಿರೇಗೌಡ ಯಾವ ಎಂಟನ್ನ ಬೊಮ್ಮನ್ನ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಐದು ಎಕರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರೈತಾಪಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ವೈ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಪ್ ಜೋ ಫೈಸಲ್ಲಾ ಕಿಯ ಹೈ ಬಹುತ ಅಚ್ಛಾ ಫೈಸಲ್ಲಾ ಹೈ ಹಮ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಇಸ್ಕು ಪೂರ ಸಮರ್ಥನ ಕರ್ತಾ ಕ್ಯೂಕಿ ಇನ್ನೋ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಜ್ ಎ ಮೆಜೋರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ they are producing food for all we are producing class others are consumers class consume karte hai we produce karte hai but we produce but we do not get its price and we are forced to commit suicide the situation is that all the demands we are fighting all over india msp is there electricity bill should be withdrawn then um, input should be cheaper inputs of the that was cheaper rate then land should be given and uh, to the landless and uh, all price rise should be controlled procurement should be maximum so that rationing system continue public distribution system to continue all these demands we are fighting and after the long 383 days 383 days we are s- sitting in delhi and f- to place our demand but unfortunately ultimately narendra modi government did not agree we have 11 discussion with the government but no re- result then ultimately narendra modi was forced to accept our demand and we fought that if we are united and struggle for long we can force any enemy we can force them defeat them hum khol hara sakta hai hum ek tabad rahenge to usko hara sakta hai ye kisan andolan aaj hum sabit kar diya this is not an ordinary meeting of the farmers or of farmer leaders for the last 30 years i have myself seen and participated in these farmers meetings before elections where farmers placed demands before political parties actually it was in one of those meetings that i had the honor and privilege of meeting professor md nanjunda sami but today is not an ordinary meeting of that kind this meeting is not merely about farmers charter for the coming vidhan sabha election in karnataka this is far more important than that we have amongst us all the leaders of karnataka rayat sanghas of various kinds kisan sabha rayat sangha all of them are present here we have with us two representatives from the apex committee of sanyukta kisan morcha my senior colleague and res- one of the most respected farmer leader of the country hanan maula ji and my own colleague jai kisan andolan's national president avik saha ji we have with us colleagues who played remarkable role in the farmers struggle 13 months of farmers struggles illo munde nimma yenu naavu raitara ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ 
ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಏನು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು ಏನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಈರುಳ್ಳಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೇವಲ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಅನರ್ಹೀಯ ಗೌರವಧನ ಪಡಿತಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಗೌರವಧನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ಮಿನಿ ಅಂಗನ ಅಂಗನವಾಡಿ ವಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು ಈ ರೈತ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕಡುವ ಪ್ರಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೈತ ತನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕೈ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಒಡ್ಡಬಾರದು ಬೇರೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 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 ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಯಾದವ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ರೈತ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ರೈತನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೈತನ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೈತನಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರೈತನ ಲಂಚನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೈತನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋಷನು ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನು ಇಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಲಂಚನೂ ಇಲ್ಲ ಲಂಚ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಗೋಡೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೂ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದೆ ನೋಡಿದೆ ಪಾಪ ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗವನೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟವನೆ ಖಾತೆ ಹಿಂದೆ ಅವ ಆಫೀಸರು ಖಾತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಐದು ಸಾವಿರ ಇಸ್ಕೊಂಡವನೆ ಖಾತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಕೋನೆ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಓದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದವನೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋನೆ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ದನಗಳನ್ನ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂ
ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯಂಥ ಏನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿನ ಇದನ್ನು ತಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ರೈತ ಈಗ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಏನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತೂದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಾ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದವನ್ನ ನಾವೇನೋ ಬದುಕೋತಾ ಇದ್ದೋ ಏನು 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 ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಯು ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ರೈತ ಈಗ ಯಾರು ರೈ ರೈತನ ಇಕ್ಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಲನ್ನು ವಿಚಾರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲು ಹಾಕೋರೆ ಫೀಡ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಆದಾಯನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಪವರ್ ಪವರ್ ಇಲಾಖೆ ಪವರ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇದ್ಕೊಡಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಏನೇನೋ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ನಾನು ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂದೇನು ನನಗೆ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ವಿ ನೆವರ್ ಅಲೋಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಯು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ to support most of the demands of the farmers in past also when manmohan singh government was there we had waived up the loans of 60 more than 60000 crores i was part of that government food security bill was also brought by us apart from that this manrega nrg that also is is a gift of congress to the people of this country all these you know land reforms whether is uh, the, the the land which was being purchased by the government of the farmers we had made the provisions for that so congress has got a history of supporting the farmers in future also we'll keep on supporting the three black bills which had been brought and yoganji sitting here he had opposed a tooth and nail congress party had supported the farmers who were sitting near delhi so we are with you and uh, i mean mr radha krishna is the chairman of the manifesto committee of the congress party he will elaborate he will tell you in details what all is being done shiv kumar ji he has also explained to you what is to be done so we can only say from the all india congress com- committee that we are fully with you we support you i am told there was a chair of bjp representative also but they didn't come they will never come because they are against farmers modi ji just yogesh ji said modi ji doesn't like farmers so he will not come their representative would come they are with corporate they are not with farmers you should be very clear about it i will only say that we are solidly with you and we will fulfill most of the demands which have been raised thank you thanks a lot ile tanaka nav enu rajki pakshada mukandran karisidvi mooru pakshakke bjp yor bandilla congress noru jds nor bandare avaru yen uttara helbeku avaru uttara helidare ಇಲ್ಲೆ ತನಕ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಈ ಈ ಸ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಸಹ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದ
ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾ